Hello everyone, good morning, welcome you all in India's most sincere learning destination, Swift Learn. I am Rupsha and again we are here with our uh, session of understanding shapes. So I hope सब लोग safe हैं अपने घर में सब लोग अच्छे हैं healthy हैं तो फिर से हम आज का session continue करेंगे तो session का नाम है understanding shapes and session number है थ्री तो session वन and टू is already done now we will continue with session थ्री and before that हर दिन की तरह मैं एक बार स्विफ्टन का छोटा सा introduction दे दूँगी कि what we are providing in स्विफ्टन ताकि आपको जो नए पहली बार ये वीडियो देखेंगे उनको भी थोड़ा नॉलेज आ जाए कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं हाउ वी वर्क राइट सो एज यू कैन सी स्विफ्ट लर्न इज इंडिया मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस वन टू टेन यहाँ पर आपको जो मिलेगा फर्स्ट थिंग दैट इज हंड्रेड परसेंट लाइव एंड एंड इंटरक्टिव क्लासेस जो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि क्या है यहाँ पर इंटरक्टिव uh, सेशन होते हैं टीचर आपको लाइव पढ़ाते हैं आपको मिलेगा पर्सनलाइज अटेंशन बैच जहाँ पर बैच के अंदर मैक्सिमम सिक्स स्टूडेंट्स होते हैं उससे कम बच्चों को लेके भी हमारे बैचेज हैं एंड वी हैव डेडिकेटेड एकेडमिक मैंटोर टीम जो हमेशा आपके एज ए होल ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखते हैं एंड वी ऑल्सो हैव सिलेबस ऑफ आई सी एस सी एंड सी बी एस सी फॉर बोथ बोर्ड आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम चुन सकते हो हमारे दोनों करिकुलम के हिसाब से ही कोर्सेस चलते हैं ऑल टाइम सो दिस आर द थिंग यू विल गेट इन स्विफ्ट लर्न एंड द की फीचर्स इज आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा आपके प्रोग्रेस का डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलेगा वी हैव स्विफ्ट लर्न अकेडेमिक टेस्ट सीरीज ऑल्सो जहाँ पर आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो एंड वी ऑल्सो हैव सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर स्कूल एग्जाम तो ये सारे सब कुछ आपको स्विफ्ट लर्न में मिल जाएगा ठीक है सो so, अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है हमारे क्लासेस को तो मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगी आप लोग हमारे वेबसाइट डब्ल्यू में जाके एक ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो येस द ट्रायल क्लास इज टोटली फ्री यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर द ट्रायल्स एंड आफ्टर द ट्रायल अगर आपको अच्छा लगता है इफ़ यू फील दैट इट विल वर्क फॉर यू यू कैन टेक आवर फुल टाइम कोर्स तो एक बार आप ट्राई करके देख ही सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो दिस आर थिंग मैंने शॉर्ट समरी करके बता दिया एंड मेनी मोर थिंग आर हियर ऑल्सो हमारे रिसेंटली किंडर गार्डन के बच्चों के लिए भी कोर्सेस लॉन्च हुआ है एंड उसके साथ साथ हमारे एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक बहुत टॉपिक्स भी हमने रिसेंटली चालू किया है लाइक वैदिक मैथ्स एबोकस मानी एजुकेशन एंड दिज आर द थिंग विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बट ये सारे कुछ एकेडमिक को छोड़ के स्कूल्स में हम ये सब कुछ नहीं सिखाते लेकिन हम यहाँ पर ये सारे कोर्सेस को इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आपको सिर्फ स्कूल के करिकुलम से नहीं उसके साथ साथ जो रियल लाइफ में आपको जो अप्लाई होंगे जो सारे चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही भी हमारे कोर्सेस हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारे कोर्सेस के लिए तो आप उसके लिए भी हमारे वेबसाइट चेक कर सकते हो तो नाव ये क्लास होने वाला है मैथ्स का एंड टॉपिक आप देख ही सकते हो अंडरस्टैंडिंग शेप सेशन नंबर है थ्री एंड बिफोर स्टार्टिंग इस चैनल के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइट और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना कॉमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अंडरस्टैंडिंग शेप्स सेशन नंबर है थ्री तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली आज हम क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट क्लास में हमने कार्व्स के बारे में सीखा था उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में पढ़ा राइट right? जिसका थ्री uh, साइड है फोर साइड है फाइव साइड है पेंटागन हेक्सागन डेकागन एंड उसके अकॉर्डिंग हमने उसका एंगल uh, कैसे फाइंड आउट करना है सिंगल एंगल कैसे फाइंड आउट करना है एंगल अगर गिवन है तो उससे साइड कैसे फाइंड आउट करना है सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव लर्न Now today we will specifically focus on quadrilateral. Quadrilateral means as a shape, जिसमें four sides होते हैं right? Okay? And उसके साथ साथ उसके base का problem भी कुछ करेंगे And before that हम क्या करेंगे हर रोज की तरह हम एक बार हमारे जो previous classes के जो हमने चीजें सीखे थे उसको एक बार go through कर लेंगे ठीक है So 
दिस ऑल आर द सिंपल क्लोज कार्व ये जो सारे शेप्स आप दिख पा रहे हो एक्सप्लेनेशन क्या है सिंपल क्लोज कार्व आर दो कार्व विच डू नॉट हैव लाइन दैट क्रॉस ओवर डेम सेल्फ तो सिंपल क्लोज कार्व का जो मेन पॉइंट था दैट वॉज वॉट कि इसके जो लाइन्स है वो खुद को खुद क्रॉस ओवर नहीं करेगा इसका मतलब सिंपल कार्व ऐसे नहीं हो सकता लाइक समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस एस सच नहीं होगा खुद को खुद क्रॉस नहीं करेगा ये देखो हर एक जो लाइन्स है वो बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से राइट सो दिस आर द सिंपल क्लोज काव राइट and now it's coming in the given figures can you tell which kind of curves it is it is closed curves which is not simple because closed curves which are not simple are those curves which have lines that cross over themselves to maine jo bataya tha just iske pehle slide mein dekho ye sare lines jo hai wo ek dusre ko cross over kar rahe hain not single time but multiple times so these are the closed curves but not simple ठीक है नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस सो दिस इज अ डेकागॉन वाई डेकागॉन बिकॉज इट हैज टेन साइड और टेन लाइन राइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये है हेक्सागॉन राइट एंड दिस इज अ क्वाड्रीलैट्रल फाइन so these are the basic shapes what uh, which uh, इसके बारे में हमने last session में already discuss किए हैं so as we have studied about different classification of polygons in earlier class today we are going to study about a different shape which we came across in our daily life in many form so quadrilateral means जिस shape का जिस uh, figure का four side है ठीक है वो फोर साइड कैसे भी हो सकते हैं वो रोम्बस के आकार में भी हो सकते हैं रोम्बस इज काइंड ऑफ लाइक दिस ठीक है कुछ अच्छा नहीं हुआ बट ऐसे ही दिखता है स्क्वायर इज काइंड ऑफ लाइक दिस एंड रेक्टेंगल इज सभी को पता है रेक्टेंगल ठीक है अब देखो तीनों जो शेप्स है यहाँ पर जो काइट है यहाँ पर एक क्लॉक है एंड यहाँ पर एक बोर्ड है जो क्लासेस में रहता है फोर ऑल दिस फोर आइटम्स आर क्वाड्रिलेटरल क्योंकि ये चारों आइटम के ही फोर साइड्स है बट ऑल ऑफ दिस थ्री आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे आर क्वाड्रिलेटरल बट दे आर टोटली डिफरेंट विथ ईच अदर राइट सो हमारे रेगुलर लाइफ में हम क्वाड्रिलेटरल शेप्स के चीजों को लेके बहुत ही काम करते हैं वी ऑल नो सो यस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस शेप दैट मींस क्वाड्रिलेटरल सो फर्स्ट वी आर कमिंग टू द रोम्बस वी ऑप्टेन रोम्बस एज अ स्पेशल केस ऑफ काइट व्हिच इज नॉट अ parallelogram always remember that all sides of rhombus are of the same length this is not the case with kite ab ye do jo problematic cheeze hain that is this is a rhombus and this is a kite rhombus ke jo char sides hain wo bilkul same length ke hona chahiye then only it will become rhombus but in the case of kite all the four sides sh shouldn't be equal this to this side and this side is equal and this side and this side is equal so it is not satisfying the condition of rhombus so this is kite and both are separate fine so both are separate theek hai now since opposite side of a rhombus have the same length it is also a parallelogram this is actually parallelogram parallel line and gm parallelogram so a rhombus has all the properties of a parallelogram and also that of a kite to so, rhombus mein ek rhombus sorry ये एक काइट हो सकता है 
but a kite is not a rhombus ठीक है रोम्बस के अंदर काइट के सारे प्रॉपर्टीज है बट काइट के अंदर रोम्बस के प्रॉपर्टीज नहीं है ठीक है सो द डायगनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ वन एनदर प्रॉपर्टी क्या है अगर मैं रोम्बस को ड्रॉ करूं प्रॉपरली लाइक दिस नियर अबाउट हुआ है टोटली totally, uh, एकदम से नहीं है बट uh, हुआ है कुछ तो uh, अगर हम रोम्बस को ड्रॉ करेंगे तो रोम्बस के जो डायगनल है अब ये रोम्बस का ऐसा शेप है तो रोम्बस का डायगनल कौन सा है दिस आर द डायगनल ऑफ द रोम्बस राइट so the diagonals of our rhombus are perpendicular bisector of each other ab dekho ye rhombus jo hai wo apne hi diagonal ko dono perpendicularly bisect kar raha hai right so this is the property of the rhombus theek hai fine ab aate hain rectangle mein so rectangle is a very common shape so a rectangle is a parallelogram with equal angles ab rectangle ke jo char angles hai wo bilkul equal hai ye hum sabhi ko pata hai right so kitne karke hota hai can you find the measure of x degree x means the in uh, each angle of a rectangle kitne karke hote hai so we know the addition of the four all four side of a quadrilateral is 360 degree ye humne हमें पता है राइट सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री और फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री और एक्स इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री दैट मीन्स हम सभी को ऑलरेडी पता था फिर भी हाउ इट विल कम दैट वी हैव टू ऑब्जर्व सो हर एक जो एंगल है एक रेक्टेंगल का वो नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है नाइन्टी डिग्री Fine. Okay. अब ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं रेक्टेंगल का सो इच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल बींग पैरलोग्राम द रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगनल बाइसेक्ट इच आदर In a parallelogram, diagonals can be of different lengths, but the rectangle is a different case. Rectangle has diagonals of equal length. These points are very much important. Parallelogram के लिए diagonals can be different length. Different length के diagonal हो सकते हैं, but rectangle is a different case, जिसके diagonal के length बिल्कुल equal होते हैं. एंड और एक प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल एक पैरेलेलोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड के लेंथ इक्वल होते हैं ये हमें पता है ओके सो दिस टू पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द रेक्टेंगल ठीक है फाइन नाउ प्रॉब्लम्स आते हैं आर ई एन टी इट्स नॉट रेंट इट्स आर ई एन टी इज अ रेक्टेंगल Its diagonals meet at point O. Find x if O R is equal to two x plus four and O T is equal to three x plus one. So here, but see, this is the middle point. This is the length of O T, and this is the length of O R. And we know one thing that in the case of a rectangle, diagonals. are equal this is a very important condition to remember in the case of rectangle to solve this type of cases to ab ye kaise solve ho sakta hai dekho let us uh, let us observe so see ot is the half of the diagonal te fine ot is yes obviously the half of the diagonal te and similarly or is the half of the diagonal rn 
ऑब्वियस सी बात है नाउ सो देर हाफ आर ऑल्सो इक्वल नाउ ये ऑब्वियसली बात है आप देख लो अगर आप दो डायगनल इक्वल लेंथ के हैं सो वेन वी आर टेकिंग द हाफ ऑफ दो डायगनल देन द हाफ आर ऑल्सो इक्वल विथ ईच अदर क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ आर इक्वल ना अगर बोथ डायगनल टेन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर है एंड दोनों के हम हाफ हाफ करके ले रहे हैं तो दोनों का ही लेंथ फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा राइट सो दैट मीन्स दे आर स्टिल इक्वल so we can write according to that 3x plus 1 is equal to 2x plus 4 in dono ko hum equal likh hi sakte hain and by solving this we are getting x is equal to 3 so how it's happening see main ek bar solution aapko dikha deti hu 3x plus 1 is equal to 2x plus 4 ab jo hamare variable terms hai wo left side jayega and jo uh कांस्टेंट टर्म से वो राइट साइड आएगा तो आ गया अब थ्री एक्स माइनस टू एक्स विल बी एक्स एंड फोर माइनस वन विल थ्री सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी थ्री सो आवर आंसर विल बी थ्री हमें एक्स का वैल्यू पूछा गया है सो इट विल बी थ्री फाइन ओके अब आते हैं स्क्वायर में रेक्टेंगल हो गया रोमबस हो गया नाउ वी आर कमिंग इन स्क्वायर सो so, स्क्वायर में क्या है स्क्वायर इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होता है बट स्क्वायर के सारे साइड से इक्वल लेंथ के हैं फाइन अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल विथ एन एडिशन रिक्वायरमेंट दैट ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ तो स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज है वो सारे ही रेक्टेंगल के साथ ही मिलते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है दैट इज द ऑल द लेंथ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल जो रेक्टेंगल के नहीं है सो स्क्वायर हैज डायगनल्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑब्वियसली बात है अगर रेक्टेंगल के सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है देन ऑब्वियसली ये जो प्रॉपर्टी है इक्वल लेंथ डायगनल की इक्वल लेंथ वो भी यहाँ पर आ जाएगा राइट नाउ इन अ स्क्वायर द डायगनल्स बाइसेक्ट वन एन अदर आर ऑफ इक्वल लेंथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर ओके अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी आ जाता है एज स्क्वायर के सारे लेंथ इक्वल है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाता है जो हमारे रेक्टेंगल में नहीं था द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर जो प्रॉपर्टी हमने रोमबस में देखे थे लेकिन रेक्टेंगल में ये नहीं था रेक्टेंगल में ये था इक्वल लेंथ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये भी था लेकिन ये जो है नंबर वन ये रेक्टेंगल में नहीं है पॉइंट वन रेक्टेंगल में नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के ही प्रॉपर्टी है एंड रोमबस के ठीक है सो दिस आर सम पॉइंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि बहुत टाइम ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये एग्जाम के टाइम में अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करके एग्जाम देने जाते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ठीक है तो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फाइन ओके अब देखो एक चार्ट दिया गया है या आप लोगों के आ, मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को आसानी हो जाए इसलिए क्वाड्रिलेटरल्स so, में देखो पैरालेलोग्राम रोमबस रेक्टेंगल एंड नेक्स्ट स्लाइड में हमारे स्क्वायर एंड काइट का भी गिवन है तो क्या है पैरालेलोग्राम क्या है उसका डेफिनेशन गिवन है उसके साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज भी गिवन है सेम रोमबस है उसके प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल है उसके प्रॉपर्टीज यू इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस इट विल हेल्प अगर आप चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट लेके ही छोड़ मत देना आप एक फ्रेश कॉपी में एक चार्ट बना के रख सकते हो तो इससे क्या होगा आपको गो थ्रू करने में आसानी होगी आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा या फिर पूरा बहुत सारे पेजेस एंड नोट्स आपको नहीं देखना पड़ेगा यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन चार्ट एंड डन तो आप नेक्स्ट स्लाइड का भी आप स्क्रीन ले सकते हो एंड 
ऑब्वियसली आफ्टर द क्लास यू कैन मेक आर नोट ऑफ दिस देखो फाइव चीजें हैं पैरलोग्राम रेक्टेंगल रॉम्बस स्क्वायर एंड काइट तो आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आफ्टर दैट आप एक कॉपी में इसको फ्रेश करके चार्ट बना के लिख के रखो क्योंकि देखो मैथ्स में तो एज सच कोई नोट्स नहीं होता राइट right? कुछ छोटे छोटे चीजेस हैं जैसे कि ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जियोमेट्री में कुछ बेसिक चीजेस हैं एंड एलजिब्रा में कुछ चीजें हैं जो कि है हमारे फॉर्मूलाज द आइडेंटिटीज वो आपको थोड़ा नोट करके रखने से क्या होगा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो एकदम रट के जाना है नहीं बट ये सारे जो चीज है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है एलजिब्रा में भी बच्चों का आ, कौन सा आइडेंटिटीज अप्लाई होगा या फिर ए प्लस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रहता है लेकिन When we are moving towards the cubes, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ओके okay, मेरे क्लास में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं तो ये सारी चीजें आप अगर एक जगह में नोट डाउन करके फ्रेशली नॉट लाइक दैट हैपोजिटली कुछ लिख के रख दिया नो फ्रेशली अगर आप नोट डाउन करके रख दो तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो या फिर फ्री टाइम में हो यू कैन गो थ्रू दैट कॉपी तो इससे क्या होगा आपको एक हैबिट हो जाएगी आप जब लिखने जाओगे आप जब नॉट ओनली द जस्ट एलजब्रा बट ये सारे जो प्रॉपर सब जो लिखने जाओगे आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा कि अच्छा मैंने तो कॉपी में ये देखा था तो ऐसा सच नहीं कि आपको एकदम रट के जाना है लेकिन ये आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना है ठीक है तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीन लिया है इसका एंड आप कॉपी में जरूर इसको फ्रेश करके एक बार लिख लेना ठीक है Now let's solve some problems. State whether true or false. All rectangles are squares. Is it true or false? Comment section में जरूर बताना. ठीक है? तो ये false है. Because rectangle square नहीं हो सकते क्योंकि square का first property जो आता है, all the sides should be equal length. Okay? All rhombus are parallelogram. This is true. Right? Now. All squares are rhombus and also rectangles. This is true. All squares are not parallelogram. It's false. Yes. Then आते हैं all kites are rhombus. No. All rhombus are kites. Yes, true. So uh, these are the some question जो कि आपके objective में MCQ में आ ही सकता है and ये भी बहुत confused करता है. सो बी वेरी केयरफुल एंड यहाँ पर सिक्स ऐसे ही क्वेश्चन गिवेन है आप चेक कर सकते हो आप नोट डाउन करके रख सकते हो दिस क्वेश्चन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट ट्रिकी एंड इम्पोर्टेंट फाइन अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कैन यू टेल द एंगल मेजर ऑफ द गिवेन फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा एक करेक्शन कर देना चाहती हूँ क्योंकि इसका जो नेक्स्ट में जो आंसर है वो आप देखो एक्स वाई जेड तीनों तीनों का आंसर गिवन है बट यहाँ पर सारे सब कुछ x x x करके लिखा है तो मैं एक काम करती हूँ मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ ये x है इसको मैं y देती हूँ एंड ये z तो यही होना चाहिए ये x x x नहीं होना चाहिए सो so, क्या है सो uh, so, हमारे जो सॉरी ये ये भी x होना है क्योंकि ये दो एंड ये दो एंगल विल बी इक्वल so this is also x ठीक है now can you tell the angle measure of the given figure तो ये एक parallelogram है right parallelogram का हमें क्या पता है parallelogram के four angles का sum sum of all four angles will be three sixty degree फाइन अब ये देखो ये अगर हंड्रेड डिग्री है एंड दिस इज अ पैरलोग्राम सो ये भी हंड्रेड डिग्री हो जाएगा हमारा राइट right? एंड ये जो लेंथ ये जो मेजरमेंट uh, है वो इसके साथ इक्वल होगा राइट सो दैट मींस वी कैन राइट हंड्रेड प्लस और एक हंड्रेड प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी और वी कैन राइट 
टू एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस टू हंड्रेड ये हंड्रेड प्लस हंड्रेड एक साथ मैंने टू टू हंड्रेड कर लिया एंड इसको इस साइड में ले लिया सो टू एक्स इज इक्वल टू वन सिक्सटी और x इज इक्वल टू एट्टी डिग्री इसका मतलब क्या हुआ ये जो एंगल है दिस इज एट्टी दिस इज एट्टी दिस इज हंड्रेड दिस इज हंड्रेड एंड द आंसर इज ऑल्सो गिवेन दैट ठीक है लेट अस चेक एट्टी एट्टी हंड्रेड ठीक है फाइन नाउ कैन यू टेल द एंगल मेजर ऑफ द गिवेन फिगर सेम क्वेश्चन तो यहां पर क्या करना है देखो अगर ये 80 डिग्री है हमने जो लाइन के ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था राइट वहां पर हमने क्या देखा था अगर ये दो पैरल लाइंस है तो ये एंगल एंड ये एंगल जो है वो इक्वल होता है राइट एंड दिस टू लाइंस आर पैरेलल क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पैरालोग्राम्स राइट सो दिस आर पैरल सो ये जो Z है ये ऑब्वियसली 80 डिग्री हो जाएगा क्लियर अगर ये 80 डिग्री है सो so ये भी 80 डिग्री होगा क्यों क्योंकि वो जो इंटीरियर एंगल का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था Z शेप आप सभी को पता होना चाहिए ये देखो तो ये एक Z शेप मेक कर रहा है राइट इंट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स So, ये भी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री और हमने और एक चीज पढ़ा था दैट इज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इफ वी डू द सम ऑफ देम इट विल मेक 180 डिग्री मींस दिस एक्स एंड वाई आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स सो दैट मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x प्लस एट्टी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और x इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री सो दिस इज हंड्रेड दिस इज एट्टी दिस इज एट्टी दिस इज ऑल्सो एट्टी एंड अगर आपको ये भी फाइंड आउट करना है ये हो जाएगा ऑल्सो हंड्रेड डिग्री ठीक है आई होप इट्स क्लियर ऑल राइट So, देखो 100 डिग्री 80 80 एक्स का मैंने फाइंड आउट किया था 100 ये 80 ये भी 80 सो दैट इज अवर आंसर नाउ अ फार्मर डिवाइडेड हिज पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन रोम्बस शेप इनटू टू इक्वल पार्ट्स बिटवीन हिज टू सन्स अ डायगोनल अ डायगोनल एंड साइज ऑफ लैंड आर ऑफ इक्वल लेंथ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द लैंड तो हमें क्या करना है देखो अगर हम इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं सो दिस इज आ दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट क्योंकि सारे जो लेंथ है वो इक्वल है ठीक है तो इसका मतलब क्या है सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है तो इसका मतलब ये है 60 डिग्री ये भी है 60 डिग्री ये भी है 60 डिग्री सिमिलरली ये भी 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री क्योंकि इक्वल लैंड दिया गया है उन्होंने बोला ही है ठीक है अब अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं तो अब देखो इक्वली डिवाइडेड है तो अगर मैं ये लाइन को इग्नोर कर दूं, ये जो बीज वाला लाइन है ओके लेट मी या ये जो मिडिल का लाइन है इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं, तो ये टोटल एक एंगल हो जाता है ये भी टोटल एक एंगल हो जाता है 60 प्लस सिक्सटी दैट इज 120, ट्वेंटी दिस इज ऑल्सो सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन तो हमारे रिजल्ट क्या आता है अल्टीमेट रिजल्ट देख लेते हैं सिक्सटी वन ट्वेंटी सिक्सटी वन ट्वेंटी तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट यही आता है दिस वन इज सिक्सटी नेक्स्ट वन इज वन ट्वेंटी नेक्स्ट वन इज अगेन सिक्सटी नेक्स्ट वन इज वन ट्वेंटी सिंपल तो यहाँ पर देखो एज सच कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है 
बट थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अप्लाई करने की जरूरत है ठीक है आई होप इट्स क्लियर एंड वट वैल्यू आर डिपिक्टेड बाई अ फार्मर यू इक्वल ला फॉर हिज बोथ सन सो दैट्स ऑल फॉर दिस आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा आपने एंजॉय किया थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड जाने से पहले और एक बार अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइट और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर करना कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय